நடராஜர் எங்க இருக்கிறாருன்னு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் திருக்கோயில இது இந்த இடத்துக்கு பேரே அனாகதம்னு பேர் மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிபூரகம் அனாகதம் விசித்தி ஆஞ்ஞா ஆஞ்ஞாஸ்தானம் தான் கருவரை இந்த இடத்துல நடராஜர் இருக்கார் இப்போ நாம் ஒவ்வொரு நாள் இரவும் படிக்கப் போகிற பொழுது சைவ சித்தாந்தம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் நாம் உறங்கப் போகிற பொழுது நாம் தூங்குகிறோம் தூங்குகிறோம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் நமக்கு தூக்கங்கிறதே கிடையாது உயிருக்கு உயிருக்கு உறக்கம் கிடையாது இரவு கிடையாது பகல் கிடையாது அதுக்கு எதுவுமே கிடையாது அது இந்த உடம்புல இருக்கிறதுனால உடம்பு ஓய்வு எடுப்பதுனாலே அது இருளுக்கு போய்விடுகிறது இந்த உடம்போடு இந்த உயிர் எப்படி பின்னப்பட்டு இருக்கிறதுன்னா முப்பத்தஞ்சு கொக்கி போட்டிருக்கார் முப்பத்தி அஞ்சு கொக்கி சொல்றது எனக்கு நேரம் இல்லை இந்த முப்பத்தி அஞ்சு கொக்கியும் போட்டிருக்கிற நேரத்தில் இந்த உயிரானது இந்த புருவ மத்தியில் இருக்கும் முப்பத்தஞ்சு கொக்கியும் விழுந்திருக்கும் நனவு நிலையில் இருக்கும் முப்பத்தஞ்சில் பத்து கழண்டுச்சுன்னா இருபத்தஞ்சு அது நனவு நிலை இந்த நனவுக்கு வந்துடும் கண்டத்துக்கு வந்துடும் நனவு நனவு வந்து ரொம்ப ஷார்ட் லீவுடு ரொம்ப பேர் நினச்சிட்டு இருக்கான் நனவுனா ரொம்ப நாளி கன கனவு பார்த்துட்டு இருக்கோம் நனவு இந்த உலக தொடர்பு கொண்டு இருக்கு கனவு நிலைக்கு இறங்கினா கனவுங்கிறது ரொம்ப ஷார்ட் லீவுடு விஞ்ஞானத்திலே சொல்கிறான் எண்பது செவ செகண்டு தொண்ணூறு செகண்டுக்கு மேலே கனவு வராதுங்கிறான் நமக்கு என்னவோ ராத்திரி ஃபுல்லாக கனவு பார்த்த மாதிரி இருக்கும் இன்னும் சில பேருக்கு நாலஞ்சு நாள் தொடர்ந்து சீரியல் மாதிரி வர கனவு வரும் அப்படிலாம் வாய்ப்பே கிடையாது இந்த கனவு ரொம்ப ஷார்ட் லீவுடு முப்பத்தஞ்சு கொக்கி இருந்தது பத்து கண்டு இருபத்தஞ்சு கொக்கியில் இங்கே நிற்கும் உடனே ஸ்லிப் ஆகி உறக்கத்துக்கு போகும் முப்பத்தி ரெண்டு கொக்கி கண்டுடும் மூணே மூணு கொக்கி இருக்கும் சித்தம் பிராணன் புருடன் மூணு தான் அது கிட்டத்தட்ட உயிர் உடம்போடு இருக்கிற தொடர்பு தற்காலிகமாக அறுபட்ட நிலை அது கிட்டத்தட்ட அறுபட்ட நிலையில் போனவுடனே உடம்போட தொடர்பு அறுபட்டவுடனே இந்த ஆன்மாவானது எங்கே போகுதுன்னா இருளுக்குள்ளே போகுது இரநூறு அடி கிணத்துக்குள்ளே விழுந்த சொம்பு மாதிரி கிடக்குது இது இது தூங்குது இது நினச்சிட்டு இருக்கு இதுக்கு தூக்கம் கிடையாது உடம்பு என்ன சொல்லுது பகல் முழுக்க உனக்கு உழைச்சிட்டேன் நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் டாட்டா சீரியோ பை பை அப்படின்ட்டு டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுது மூணே மூணு கொக்கி அது கிட்டத்தட்ட மரணம் அதனால தான் வள்ளுவர் சொன்னார் நீ எதுக்கு மரணத்தை பார்த்து பயப்படுற நீ எதுக்கு மரணத்தை பார்த்து பயப்படுற நீ தான் தினம் ராத்திரி அதுக்கு ரிகர்சல் பார்க்குறியன்னாரு உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி விழித்தலும் போலும் பிறப்புன்னார் அப்படி ஒரு சைக்கிள் காலையில் விழிக்கிறது பகல்லாம் தெரியறது ராத்திரி ஒழுங்கிறது திரும்ப காலையில் விழிக்கிறது ஒரு சைக்கிள் வச்சார் ஒரு சுழற்சி வச்சார் இந்த சுழற்சி தான்டா உன்னுடைய வாழ்க்கை சுழற்சி நீ பிறக்கிறதும் இறக்கிறதும் வாழ்றதும் இருக்க அந்த சுழற்சியை ஒவ்வொரு நாளும் உனக்கு வச்சு காட்டுற அப்படின்னு அந்த சுழற்சியை அன்றாட சுழற்சியாக வைத்து காட்டின அப்ப நாம இந்த உடம்போட தொடர்பு அறுபட்டவுடைய எங்க போறோம் இருளுக்கு போய்விடுகிறோம் அதை ஞாபகப்படுத்துறார் சாமி ஒவ்வொரு நாளும் இரவு உறங்க போகிற பொழுது ஆன்மாவாக இருக்கிற நீ எங்க போற தெரியுமா இருளுக்கு போய்விடுகிறாய் உடம்பினுடைய தொடர்பு தற்காலிகமாக டிஸ்கனெக்ட் ஆகிறது அறுபடுகிற பொழுதே நீ இருளுக்கு போகிறாயே உடம்பே இல்லாத பொழுது எங்கே இருந்தாய் இருள்ல இருந்த இருள்ல இருந்த உனக்கு இந்த உடம்பாகிய விளக்க கொடுத்து கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இதை தெரிஞ்சுக்கன்னு ஒவ்வொரு நாள் ராத்திரி ஞாபகப்படுத்துகிறார் ராத்திரி உறங்க போகிறமே நல்லா ஞாபகப்படுத்துங்க நம்ம இருளுக்கு போயிடுறோம் ஆன்மாவுக்கு இந்த உடம்பு மேல இருந்த கண்ட்ரோல் கிடையாது நாம படுத்திருக்கிற பொழுது யாரு பேசுனா காதல விழுவாது தேடு பாம்பு போனா நம்மளை காப்பாத்திக்க முடியாது உயிர் தன்னுடைய உடம்பின் மேல இருக்க கண்ட்ரோல் போயிடுச்சு யாராவது சாப்பிட்டாலும் நமக்கு வாசனை தெரியாது அதுக்காக தான் நம்ம தூங்கின பிறமே அவன் சாப்பிட்றான் அதை விட்டுருங்க என்ன நம்மளை பத்தி யாராவது பேசுனா கூட நம்ம கேட்காது அதனாலதான் அவன் தூங்கிட்டான் நான் பாருன்ட்டு நம்மளை பத்தி உண்மையெல்லாம் பேச ஆரம்பிப்பான் அப்ப உடம்பு இருந்தும் இல்ல டிஸ்கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்ப நம்ம எங்க போயிருந்தோம் இருளுக்கு போயிருக்கிறோம் நல்ல கவனமா கேட்கணும் நம்ம உடம்பு மேல நம்ம கண்ட்ரோல் கிடையாது ஆனா இந்த ஹார்ட் துடிக்கிறது நிக்குதா ஹார்ட் என்னைக்கா ராத்திரி ஒன்றரை மணிக்கு அலாரம் வச்சு எழுந்திரிச்சு ஹார்ட் துடிக்குதா ஆ துடிக்குது அப்படின்னா தூங்குறோம் அது வாடி துடிச்சிட்டு தானே இருக்கு நாம இருளுக்கு போயிடுறோம் ஆனால் அவர் இங்கே ஆடிக்கிட்டே இருக்கிறார் எங்கே ஆடுறாரு இங்கே ஆடுறார் நடராஜ் அனாகதம்னு பேர் இதுக்கு ஆகதம்னா அடித்தல் அனாகதம்னா அடிக்காமலேயே ஒலி எழுப்புதல் யாரும் இங்கே அடிக்கல ஆனாலும் லப்பு டப்பு லப்பு டப்புன்னு சத்தம் ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கு அடிக்காமலேயே நின்னுச்சு வச்சு வெளியில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் லப்பு டப்பு லப்பு டப்பு லப்பு டப்பு வெளியில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்ப இந்த அனாகதம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இடத்துல ஆடிக்கிட்டே இருக்கிறாராம் இதுதான் ஆட்டம் இங்கேதான் இருக்கிறார் சாமி அப்ப இரவு நாம உறங்க போகிறோம் நாம உறங்கினாலும் இந்த ஆட்டம் தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கு 
நான் இருளுக்குள்ள போனாலும் இந்த ஆட்டம் தொடர்ந்துட்டு இருக்கு மணிவாசகர் சொன்னார் அப்பா நான் இருளுக்கு போனதுக்கு பிறகு கூட உன் ஆட்டம் தொடர்ந்து நடக்குது நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே நாரு மணிவாசக பெருமாள் அதுக்கு அதான் பொருள் அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே நம்ம உடம்பு சாமி ஒப்படைச்சு இந்தாப்பா உடம்பு இன்னைக்கு என்னென்ன அக்கிரமம் பண்ண முடியுமோ பண்ணுப்பா அப்படின்னு உடம்பு ஒப்படைக்கிறேன்